வணக்கம் நண்பர்களே கிங் வெட் சேலங்கிற யூடியூப் சேனல் வழியா உங்களை நான் சந்திச்சு என்னுடைய கருத்துக்களை பயிர்ந்துட்டு இருக்கேன் இந்த சேனல வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனாக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸ் அப்டேட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நாம நழுவும் புரதம் பைபாஸ் ப்ரோட்டீன்ங்கிறத பத்தி பார்க்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோல வந்து கால்நடை தீவனங்களில் என்னென்ன சத்துக்கள் பெரும் சத்துக்கள் இருக்குங்கிறத பார்த்தோம் அடுத்த இன்னொரு வீடியோவில் வந்து அந்த கால்நடை தீவனங்கள் ஆடு மாடுகள் வயிற்றுல நுண்ணுயிர் கிருமிகளால் எப்படி வந்து ஜீரணம் செய்யுது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம் அதை பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோ லிங்க்கு கீழே கொடுத்துருக்கு அதை ஒரு தடவை பார்த்துக்குங்க நாம் ஏற்கனவே பார்த்தப்ப கால்நடை தீவனங்களில் இருக்கிற பெரும் சத்துக்களை வந்து கார்போஹைட்ரேட் அது வந்து எரிசத்து குடிக்குது அடுத்து இன்னொரு சத்து பார்த்தோம் புரத சத்து அதுதான் வந்து நம்ம உற்பத்திக்கு பால் உற்பத்திக்கோ இல்லை இறைச்சி கறி உற்பத்திக்கோ உபயோகப்படுது அந்த புரத சத்து வந்து ஆடு மாடுகள் வீட்டில் இருக்கிற அந்த நுண்ணுயிர்னால என்ன செய்ய எப்படி ஜீரணம் செய்யப்படுதுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் நாம கால்நடைகளை கொடுக்கிற தீவனத்துல புரத சத்து அதிகமா இருக்கிறது வந்து இந்த புண்ணாக்கு அதாவது கடலை புண்ணாக்கு இல்லாட்டி சோயா புண்ணாக்கு இல்லாட்டி எள்ளு பிணாக்கு ஏதாவது ஒரு பின்னாக்கில் வந்து நிறைய இருக்குது அடுத்தது வந்து பசுந்தீவனத்தில் நம்ம இந்த வேலி மசால் மேல் மசால் இந்த மாதிரி தீவனங்களில் வந்து அதிகமாக புரத சத்து இருக்குங்கிறது எப்பவுமே பார்த்தோம் நாம் கலப்பு தீவனத்தில் கொடுக்கக்கூடிய இந்த புரத சத்து என்ன பண்ணுதுன்னா புரதம் ஆடு மாடங்களில் வயிற்றில் இருக்கிற நுண் கிருமிகளால் வந்து உடச்சி சிதைக்கப்படுது அந்த உழைச்சி சிதைக்கப்படுற புரதம் வந்து அறுபது சதவீத கலப்பு தீவனத்தில் இருக்கிற புரதம் வந்து அந்த நுண்ணுயிர் கிருமிகளினால உடைச்சி அழிச்சு அதுங்க எடுத்துக்குது இல்லாட்டி அமோனியாவை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு அந்த புரதம் வந்து கால்நடைகளுக்கு கிடைக்காத வகையில போயிடுது மிச்ச இருக்கிற நாற்பது பர்சன்ட் அந்த புரதம் தான் வந்து கால்நடைகளுடைய வயிற்றுக்கு போய் அதனால ஜீரணம் அந்த என்சைம்களை நொதியினால ஜீரணம் செய்யப்பட்டு கால்நடைகளுக்கு தேவையான சத்துக்களை கிடைக்குது புரத சத்தா கிடைக்குது இந்த நுண்ணுயிர்கள் இறந்து போச்சுன்னா அதனுடைய புரத சத்து வந்து அந்த கால்நடைகளுக்கு மறுபடியும் கிடைக்குது ஆனாலும் நாம கொடுக்கக்கூடிய கலப்பு தீவனத்தில் இருக்கக்கூடிய அறுபது சதவிகித புரத சத்து கால்நடைகளுக்கு கிடைக்காம வேஸ்டா போயிடுதுங்கிறத அங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய உண்மை ஆனா இந்த நழுவும் புரதம்ங்கிறது என்னன்னாக்க இப்ப நாம மேற்கொண்டு மே சொன்னதுல வந்து அந்த ரூமுங்கிற வயிற்றுல வந்து கிருமி நுண்ணுயிர்களினால அறுபது பர்சன்ட் ஜீரணம் ஆகாம அந்த வயிற்றுல இருந்து அப்படியே குடலுக்கு புரத சத்துகள் போயிடுது அதாவது அந்த புரத சத்துடைய ஜீரணம் வந்து முதல் வயிற்றுல ரூமுங்கிற முதல் வயிற்றுல நடக்காம அப்படியே வயி குடலுக்கு போய் கால்நடைகளுக்கு முழுசா கிடைக்கிற வகையில் இருக்கிற புரத சத்துக்கு பேர் தான் நழுவும் புரதம் அதாவது அந்த முதல் வயிற்றுல இருந்து நழுவி அது குடலுக்கு போய் அந்த கால்நடைகளுக்கு முழுமையான அளவுல புரத சத்து கிடைக்குது அப்ப வந்து நம்மளுடைய ப்ரொடக்ஷன் அந்த அனிமலுடைய பால் உற்பத்தி தரணும் இறைச்சி உற்பத்தி தரணும் அதிகமாகுது கால்நடைகளுடைய கலப்பு தீவனத்தில் இருக்கிற புரதத்தை வந்து நழுவும் புரதமா மாத்துறதுக்கு சில வணிக வணிக நிறுவனங்கள் என்ன செய்யறாங்கனாக்க அந்த கால்நடை தீவனத்தை வந்து சில டெம்பரேச்சர் அதாவது வெப்ப சூழ்நிலைக்கு உட்படுத்துறாங்க அந்த மாதிரி வெப்ப சூழ்நிலைகள் சில வெப்ப சூழ்நிலைகளை உட்படுத்தும் பொழுதோ அல்லது இந்த ஃபார்மால்டிஹேட் அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் அந்த சூழ்நிலையை உட்படுத்தி அதை தயார் செய்யறப்பையும் அந்த அந்த கலப்பு தீவனத்தில் இருக்கிற புரதம் வந்து அந்த கால்நடைகள் அது ஆடு மாடுடைய முதல் வீட்டில் ஜீரணமாக ஆகாம அது நேர கால்நடைகளுடைய குடலுக்கு போய் அங்க ஜீரணம் செய்து அந்த கால்நடைகளுக்கு முழுசும் கிடைக்கிற வகையில செய்யறாங்க அந்த அது வந்து பைபாஸ் ப்ரோட்டீன் அவங்க அந்த வணிக நிறுவனங்கள் கூடுதல் விலை கொடுத்து விற்கிறாங்க அதுதான் நழுவும் புரதம் சொல்றோம் நம்ம தமிழ்ல பைபாஸ் ப்ரோட்டீன் அந்த அவங்க அந்த தீவனத்தினுடைய மேலே பாத்தீங்கன்னா பைபாஸ் ப்ரோட்டீன்னு அந்த இதுல லேபிள் பண்ணிருப்பாங்க இதுதான் நழுவும் புரதத்துடைய நன்மைகள் இந்த நழுவும் புரதம் வேற எந்தெந்த தீவனங்களை இயற்கையாக கிடைக்கிறதுங்கிறத நம்ம அடுத்து வர வீடியோவில் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ கீழே உங்களுடைய கேள்விகளையும் சந்தேகங்களையும் கருத்துக்களையும் பதிவிடுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களின் அடிப்படையில் தான் என்னுடைய அடுத்த பதிவுகள் இருக்கும் அடுத்த பதிவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது டாக்டர் ராஜா நன்றி